scared that I won't know true happiness. I'm scared that I won't know true beauty or love. It feels like a failure when you're going through it. And I think back to all the amount of time I've probably spent suffering. Hours of my life wasted. ¿Cómo es que Scarlett detuvo a Chris de cometer el peor error de su vida? Incredible. I'm not going to say hopeless romantic. You're ridiculous. Take it back. <laughs> so I'm sure no one played a stuntman from when you had to kiss Scarlett Johansson. <laughs> no, that was me. I got this one, guys. Can you show me your abs? Yes, please. <laughs> Enjoy working together. This it seems like you do. That's What a diva. Can't stand her. ¿Y cómo es que su amistad les enseñó una poderosa lección acerca del amor? Very well. Too well. Very beautiful girl. It's, it's, it's not a bad day at work. Any moment I have to get close to Chris Evans. The love is just unbelievable. It's very overwhelming. What's preventing me from being truly happy? Scarlett y Chris se conocieron en el set, pero sus caminos para llegar ahí fueron muy diferentes. Nine. When you're auditioning that much, as much as I did when I was a kid, you get rejected most of the time. I was very competitive. I felt like it was their loss. Si bien Scarlett participó en películas desde que era una niña, Chris estaba muy ansioso e inexperto. Terrified before auditions. For any movie you book, there's probably dozens of rejections, and that that can play on you, so you start to kind of put pressure on yourself. Mientras los dos estaban formando una conexión, la confianza y la energía de Scarlett inspiraron a Chris. Si bien la actuación era su pasión, Chris tenía un sueño diferente al de Scarlett. Chris estaba locamente enamorado de Jessica Biel y estaba preparado para comprometerse. Pero cuando Jessica lo dejó y se juntó con Justin Timberlake, Chris estaba destrozado. Así que se reunió con Scarlett para vivir su sueño romántico en escena. She's a good friend of mine and kissing scenes can sometimes be strange when you don't know the person. So our level of comfort and the fact that we can you'll know, cut and we kind of laugh about it makes it a bit easier. We know each other so well also that uh, I think it adds a fun dynamic to our relationship on the screen. Esta vez fue Scarlett quien encontró el amor con el actor Ryan Reynolds. Now you're engaged to be married. It's nice to feel wanted and it's nice to be romance. Pero una vez que se casaron, Scarlett se dio cuenta que no era su media naranja. Y mientras ella florecía en su carrera, su matrimonio se estaba colapsando. Con el corazón roto y sola, Scarlett regresó al lugar donde se sentía segura. Mientras, Chris estaba lidiando con decisiones que le cambiarían la vida por su cuenta. Ansiosa por confortar a su amigo, Scarlett ayudó a Chris para que tuviera una oportunidad consigo mismo. Trabajar juntos en las películas de Marvel solo fortaleció su amistad. Pero cuando Scarlett inició su propia familia, Chris la vio vivir su sueño. Así que cuando Chris encontró el amor otra vez, estaba desesperado porque fuera el último. Pero por más que Chris tratara de forzar a que las cosas funcionaran bien, la relación se deterioraba más y más. Mientras tanto, la familia de Scarlett estaba desmoronándose. Hansen and husband Roman Dariak split after just two years of marriage. It feels like a failure when you're going through it. Con miedo a que le rompieran el corazón, Scarlett estaba preparada para rendirse con el amor. Pero Chris no la dejaría escuchar esos pensamientos negativos dentro de su cabeza. You know, we all have to realize that the things that go on in our brain is not our true identity. I'm hanging in. I'm, I'm resilient. I'm back to myself. I was, I was happy to find myself at the end. Pero lo que Chris no sabía era que él necesitaba su propio consejo. That I won't know true happiness. I'm scared that I won't know true beauty or love. We build walls, defense mechanisms, and eventually you adopt them so deeply and you start thinking that's who you are. I think we're all looking to find out who we're supposed to be, the definition of joy and love. Por años, Chris se dijo a sí mismo que necesitaba a alguien para ser feliz. Con el apoyo de Scarlett, Chris terminó con sus relaciones inconsistentes. 
I'm a really big believer in loving yourself before you you can give love to somebody else. Era tiempo de que él encontrara su propia felicidad. And it's not quitting, it's not giving up, it's not washing your hands of the thought, it's rising above it. Una vez que Scarlett y Chris encontraron la verdadera felicidad, ellos brillaron como nunca. And I could suddenly see you from a totally different perspective coming into your own in a lot of ways as an actor and you have a confidence about you that allows you to also be vulnerable and it's also okay. Hoy en día, Scarlett y Chris continúan balanceando sus vidas con la ayuda del otro, mientras su amistad se mantiene tan fuerte como nunca. He's like a brother, like the big sort of somehow younger, a little bit annoying, but always charming. I just know her inside out. She's one of my best friends, and uh, it just works. A veces los más cercanos a ti te demuestran la fuerza que nunca viste en ti. E incluso el viaje más pesado se siente más ligero cuando un verdadero amigo está a tu lado. So many changes in ten years, love and loss, and I think you know yourself better, and I see that in Chris professionally, and then probably also just in his life. But he's always maintained a sincerity that I've been drawn to, and it's okay to be where I am. That mentality has, has gone a long way for me. It is all about you know what you have with another person. That's the magic that happens. This person receiving you and you receiving them and making this beautiful shape with somebody else.